ಇನ್ನು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಘನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಾರಿ ಮೂರು ದಿವಸದಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಉಪ್ಸಾರು ಖಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಉಪ್ಸಾರು ಖಾರ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡು ಹೊರಳರು ರುಬ್ತಾರೆ ಅದು ಹೊರಳ ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲರಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರೀ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎರಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಲ ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎರಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಪ್ಪೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಸಾರು ಖಾರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ನಂತರ ಹುಣ್ಸೆ ಹಣ್ಣು ಹುಣ್ಸೆ ಹಣ್ಣು ನೀವು ಚಟ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕೊತೀರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನಾಟಿ ಕೊತ್ಮೂರು ಸೊಪ್ಪು ಈ ಉಪ್ಸಾರು ಖಾರಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ಕೊತ್ಮೂರು ಸೊಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿದ್ರೇ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಿ ಕೊತ್ಮೀರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಣಗಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಒಣಗಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನಲ್ಲು ಇದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸುಲ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೆಸರಿಳಿದೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಮೆ ಕಾಳು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಪೆಪ್ಪರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಉಪ್ಸಾರು ಖಾರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಡ್ರಾಪ್ಸು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಈಗ ಈ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೀಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಉರಿಯೋದು ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಬಂದಂಗೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಜ್ವರ ಬಂದು ಬಾಯಿ ಕೆಟ್ಟೋದಾಗ ಈ ಉಪ್ಸಾರು ಮಾಡ್ಕೊ ಉಪ್ಸಾರು ಖಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತೀರ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಸಾರು ಖಾರ ಅಂತಂದರೆ ಹುರುಳಿ ಕಾಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಕಿಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ತಣ್ಣಗಾಕಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡಬೇಕು ಈ ತಣ್ಣಗಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ
ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಚಟ್ನಿ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಉಪ್ಸಾರು ಖಾರ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಇರಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಸೇಮ್ ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪ್ಸಾರು ಖಾರ ಅದೇ ಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂ